എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദിശ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ ക്ലാസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സിലബസിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഒരു അപകടം നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി അയാളെ പരിചരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ കടമയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കാരണം അയാളുടെ ജീവന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അപകടം ഗുരുതരമാകാനും പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അപകടങ്ങളിലേക്കോ മറ്റ് അത്യാഹിതങ്ങളിലോ അകപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദഗ്ധ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാകുന്നത് വരെ അയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്തു ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ വഷളാതിരിക്കുന്നതിനും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനും നൽകുന്ന അടിയന്തര ചികിത്സയെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒന്നുകൂടെ ഒരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു അയാളുടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് വിദഗ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച് വിദഗ്ധ വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നത് വരെ അയാളുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമാകാതിരിക്കേണ്ട കടമ ഒരു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ കടമയാണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചികിത്സയെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അഥവാ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുക അപകടങ്ങളിലോ മറ്റ് അത്യാഹിതങ്ങളിലോ അകപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദഗ്ധ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാകുന്നത് വരെ അയാളുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമാകാതിരിക്കുന്നതിനും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനും നൽകുന്ന അടിയന്തര ചികിത്സയെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ കടമകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ചെന്ന് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിന് തരണം ചെയ്യേണ്ട അയാളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ കാരണം അയാളുടെ അവസ്ഥ വഷളാവാനോ അയാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനോ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷൻ്റെ കടമകൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപകടത്തെയും അതിലകപ്പെട്ട രോഗിയുടെയും അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയുക ഇപ്പം ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ആളിന് ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തലയിൽ ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അയാളുടെ അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയുക അയാൾക്ക് എന്ത് അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ടായ അപകടം ഉണ്ടായതിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി രോഗിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉചിതമായ സഹായം കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നൽകുക ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്ന ആളിനാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സി പി ആർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി അടിയന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുക ആരുടെ കടമയാണ് ഒരു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമകളിൽ ഒന്നാണ് ഒന്നിലധികം അപകടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഉണ്ടായി ബേൺ ബേണായി ഇപ്പം ഒരു വണ്ടി ഇടിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് കത്തുന്നു അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നിലധികം അപകടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം മുൻഗണന അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപകടം സംഭവിക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായ അപകടം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ എത്രയും വേഗം എങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട ചെയ്യുക ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ എന്ത് എന്തിലിട്ട് എത്തിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ വേറൊരു കടമ എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക അപകടത്തെക്കുറിച്ചും രോഗിയെക്കുറിച്ചും ശരിയായ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ആർക്ക് നൽകുക ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകുക അപ്പം നമ്മളാണ് എന്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അപകടം എന്ത് അപകടമായിരുന്നു എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുക ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ടർക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കഴിയുകയുള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആരെ പറ്റി പറയുന്നു ത്രീ പീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പികൾ ഏതെല്ലാമാണ്
രണ്ടാമത് കോൾ ആരെയാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാകുന്നതിനായി ആംബുലൻസിനെയോ മറ്റ് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോൺ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വിളിച്ചു വരുത്താം ആദ്യം പറഞ്ഞു ചെക്ക് രണ്ടാമത് പറയുന്നു കോൾ അവസാനമായി പറയുന്നു കെയർ വ്യക്തിയെ അധികം ചലിപ്പിക്കാതെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ എടുത്തു മാറ്റും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി എടുത്തു മാറ്റുന്ന രീതി അപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടായ പൊട്ടലുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാവാനുള്ള കൂടാൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തിയെ അധികം ചലിപ്പിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് സീകൾ ഓർഡർ മാറ്റി ചോദിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ചെക്കാണ് രണ്ടാമത് കോൾ മൂന്നാമത് കെയർ ചെക്ക് കോൾ കെയർ മൂന്ന് സീകൾ ആദ്യം മൂന്ന് പീകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ആരെ പറ്റി പറയുന്നു മൂന്ന് സീകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പീകളും മൂന്ന് സീകളും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ദിനം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ദിനമാണ് എന്താണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും എന്താണ് ആചരിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ എന്താണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആണ് രണ്ടായിരം മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭി എന്ത് ഈ സാധനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രോസൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായി രണ്ടായിരം മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച എന്ത് ആചരിച്ചു വരുന്നു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദിനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആചരിച്ചു വരുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ദിനം എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച എന്ന് മുതൽ ആരിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടായിരം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അത് ആരംഭിച്ചാലാണ് റെഡ് ക്രോസ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രോസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പ്രവസുഷയുടെ പിതാവ് ആളുടെ പേരെന്താണ് ഡോക്ടർ എസ് മാർക്ക് ഫെഡറിക് വോൺ എസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എസ് മാർക്ക് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആധുനിക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപകനും ആര് തന്നെയാണ് ഈ ഡോക്ടർ എസ് മാർക്ക് ആണ് എന്തോ പറയുന്നു ഡോക്ടർ എസ് മാർക്ക് ഫെഡറിക് വോൺ എസ് മാർക്ക് ആണ് എന്തിൻ്റെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആധുനിക അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഫെഡറിക് എസ് ഓൺ എസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എസ് മാർക്ക് ആണെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ എന്നാണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ആരുടെ റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രോസിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി രണ്ടായിരം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ എസ് മാർക്ക് ആണ് ആധുനിക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപജ്ഞാതാവ് മാർ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ എസ് മാർക്ക് ആണെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ചിഹ്നം എന്താണ് ചിഹ്നം വെളുത്ത ക്രോസ് ആണ് പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെളുത്ത ക്രോസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെളുത്ത ക്രോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വെളുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുവന്ന ക്രോസിനെ പറ്റി റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറയാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് ബാ എന്താണ് ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് ക്രോസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അഥവാ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയുടെ ചിഹ്നം എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ദിനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ദിനം എങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ആരെ പറ്റി പറയുന്നു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ദിനം അഥവാ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേയെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ സമയത്തെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ എന്നാണ് വന്നത് സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആണ് സെപ്റ്റംബർ പത്ത് ആ സമയത്ത് അ
ഇന്റർനാഷണൽ റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രസന്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായി വരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമതായി പറയുന്നു റെഡ് ക്രോസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി റെഡ് ക്രോസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ റെഡ് ക്രോസ് ഐ സി ആർ സി എന്നറിയപ്പെടും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെയും പറയും ഐ സി ആർ സി ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് അടുത്ത പറയുന്നു രണ്ടാമതായി പറയുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഐ എഫ് ആർ സി അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ സി ആർ സി ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ സിയെ പറ്റി പറയുന്നു എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രോസന്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥാപനമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഐ സി ആർ സി എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെഡ് ക്രോസ് ന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഐ സി ആർ സി ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് അടുത്ത ഐ എഫ് ആർ സി എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി എത്ര നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നാഷണൽ റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റികളും എന്തിൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ സി ആർ സി പറഞ്ഞു ഐ എഫ് ആർ സി പറഞ്ഞു മറ്റ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഫെഡറേഷൻ സൊസൈറ്റികളും ആ രണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ റെഡ് ക്രോസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഐ സി ആർ സിയും ആരെ പറ്റി പറയുന്നു ഐ എഫ് ആർ സിയും പറ്റി പറയുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ഐ സി ആർ സി എന്ന് സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാം തീയതി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഐ സി ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ഹെൻറി ഡുനണ്ട് സ്ഥാപിച്ച ഐ സി ആർ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ഥാപിതമാകുന്നു രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഐ എഫ് ആർ സി ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രസന്റ് എന്ന് സ്ഥാപിതമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സ്ഥാപിതം രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് ഐ സി ആർ സി സ്ഥാപിതമാകുന്നെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എന്ത് സ്ഥാപിതമാകുന്നു ഐ എഫ് ആർ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ഥാപിതമാകുന്നു ഓരോ സംഘടനകൾക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തിൻ്റെ റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഐ സി ആർ സിയും ഐ എഫ് ആർ സി ഐ സി ആർ സി ആൻഡ് ഐ എഫ് ആർ സി സായുധ സംഘടനത്തിൻ്റെയും മറ്റ് അക്രമ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ഇരകൾക്ക് മാനുഷിക സംരക്ഷണവും സഹായവും ഉറപ്പാക്കുക ഒരു നിഷ്പക്ഷ സംഘടനയാണ് ആരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ സി ആർ സി എന്നുറക്കെ കേൾക്കുക സായുധ സംഘടന ഇപ്പം രാജ്യങ്ങൾക്കകത്തേന് ആയുധങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുള്ള എന്താണ് ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളൊക്കെ പുറപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തു ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആരുടെ കടമയാണ് എന്തിൻ്റെ ഐ സി ആർ സിയുടെ എന്നാണ് മാനുഷിക കടമയാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഐ എഫ് ആർ സി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക സംഘടനയാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഐ സി ആർ സി അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ആതുര സേവനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഐ എഫ് ആർ സി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് സംഘടന ഐ സി ആർ സിയും ഐ എഫ് ആർ സി ഒന്ന് സായുധ സംഘടന ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും മറ്റെന്താണ് ഈ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ഐ എഫ് ആർ സി ആണെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഐ എഫ് ആർ സി ഓക്കെ ഐ സി ആർ സി ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് സ്ഥാപിതമാകുന്നു സ്ഥാപകന്റെ പേര് ഹെൻറി ഡ്യുനൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഹെൻറി ഡ്യുനൻ്റ് ആണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഗ്രന്ഥം ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യമായിരിക്കും എന്താണ് കേൾക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഗ്രന്ഥം പേരെന്താണ് എ സോണീർ ഓഫ് സോൾഫറീനോ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ആ സമയത്ത് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് സോൾഫറീനോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് സോൾഫറീനോ സോൾഫറീനോ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ
പീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ സംഘടന ആരാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റെഡ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രസന്റ് ആണെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക സമാധാനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ സംഘടനയും റെഡ് ക്രോസ് ആണ് ഓക്കെ ഐ സി ആർ സി സ്ഥാപകനാണ് ഹെൻറി ഡുനന്റ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ആദ്യം മനുഷ്യത്വം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഒരു സാഹിത്യ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായി ബന്ധം എന്തെങ്കിലും അപകട സാഹചര്യം എന്ത് ചെയ്യുക തരണം ചെയ്യുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുക സഹായിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് വേണം മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി വേണം രണ്ടാമത് നിഷ്പക്ഷത രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ മറ്റേ രാജ്യക്കാരനും ഈ കിടക്കുന്ന ആൾ വേറെ രാജ്യക്കാരനും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല ന്യൂട്രലായിട്ട് നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷതയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം പെരുമാറണം അടുത്ത പറയുന്നു പക്ഷാഭേദം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൾക്കാരോട് എന്ത് ചെയ്യുക പെരുമാറുക സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബേർട്ടി എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം എന്താണ് ലിബേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അടുത്ത പറയുന്നു സന്നദ്ധ സേവനം വോളന്റിയർ സർവീസ് ആ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് യാതൊരുവിധ ലാഭേച്ഛയും കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം പണിയെടുക്കണം സന്നദ്ധ സേവനം അടുത്ത പറയുന്നു ഐക്യം യൂണിറ്റി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമ കൂടി നിർത്തുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഐക്യം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു സാർവത്രികത യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞു ഹ്യൂമാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം നിഷ്പക്ഷത ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇമ്പാർഷ്യലിറ്റി പക്ഷാഭേദമില്ലാതെ പെരുമാറുക സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബേർട്ടി സന്നദ്ധ സേവനം വോളണ്ടിയർ സർവീസ് ഐക്യം യൂണിറ്റി അവസാനമായി പറയുന്നു സാർവത്രികത എന്തിൻ്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്തല്ല ഐ സി ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രസിന്റെ പതാകയുടെ നിറം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ക്രോസിന്റെ പതാകയുടെ നിറം എന്താണ് വെളുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുവന്ന ക്രോസ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ള ക്രോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് വെളുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുവന്ന ക്രോസ് റെഡ് ക്രോസ് ഓക്കെ വെള്ള പതാകയിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള കുരിശ് നിചിത്രമാണ് എന്തിൻ്റെ റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിഹ്നമെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതാകയുടെ ചിഹ്നം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പതാകയുടെ നിറം ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പതാകയുടെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പതാക എന്താണ് ചുവന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വെള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രോസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ നേരെ തിരിച്ചാണ് എന്താണ് വെള്ള പതാകയിൽ ചുവന്ന ക്രോസ് ആണെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കും നേരെ റിവേഴ്സ് ആരുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ പതാകയുടെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ പതാകയുടെ നിറം എങ്കിലും ഒരു ആനുകാലിക ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിലവിലെ ഐ സി ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് നല്ല വെറൈറ്റി ഒരു പേരാണ് പേര് കേൾക്കുക മിർജാന സ്പോൾജാറിക് എഗർ പേര് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പേരായിരിക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്തിയാ പഠിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് മിർജാന സ്പോൾജാറിക് എഗർ എന്തിൻ്റെ റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ആർ സിയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് മിർജാന സ്പോൾജാറിക് എഗർ ഒന്നുകൂടെ മിർജാന സ്പോൾജാറിക് എഗർ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഈ ആരുടെ ഐ സി ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ അധ്യക്ഷ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയാലാണ് മിർജാന സ്പോൾജാറിക് എഗർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഐ സി ആർ സി നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ക്രോസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം ആരാണ് മിർജാന സ്പോൾജാറിക് എഗർ ആണ് പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇവരാണ് ആദ്യത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും എന്തിൻ്റെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റും ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റും ആര് തന്നെയാണ് മിർജാന സ്പോൾജാറിക് എഗർ ആണെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്